Kamera Değerli Elektrik Port takipçileri bir webinarla daha karşınızdayız. Bugünkü konumuz Phoenix Contact firmasından Hande Kongaz. Kendisi bu firmada saha ve cihaz bağlantı sistemleri ürün yönetmeni olarak görev yapıyor. Bugünkü konumuz da sensör, aktüatör, kablolama ve sanayi tipi konnektörler. Bugün bir de webinarımızı daha özel kılan bir durum var. O da şu, webinar sonrasında, daha doğrusu sunumun sonrasında Hande Hanım bir soru yöneltecek izleyenlere. Bu soruyu yanıtlamak için de sunumu izlemiş olmanız gerekiyor. Saha kablolama hashtagine doğru yanıtı veren ilk üç kişiye bazı hediyeler vereceğiz. Birinciye multimetre, ikinciye soyma aleti, üçüncüye de kesme aleti hediye edeceğiz. Yanıtınızı dediğim gibi saha kablolama hashtagi üzerinden Twitter'dan yanıtlayacaksınız. Aynı zamanda yine sorularınız olursa sunumla ilgili siz de sorularınızı sağ kablolama hashtagiyle sorabilirsiniz. Hande Hanım sunumun ardından sorularınızı yanıtlayacak. İsterseniz Hande Hanım sunuma geçelim. Günaydın hepinize. İsmim Hande Baştürk. 10 senedir Fenix Kontak firmasında çalışıyorum. Ürün grubu sorumlusuyum. Fenix Kontak'ın çok fazla ürün gamı var. Benim bugün size bahsetmek istediğim sensör aktörler kablolama ve sanayi tipi konnektörler. Sensör aktüatör kablolama deyince nedir? E, sahada, fabrikanızda sensörleriniz ve aktüatörleriniz olabilir. Sensörler, mesela bir üretim bandı düşünün. O üretim bandında e, kutular geçiyor. Bu kutuları gören gözlere sensör, o kutuyu bir yerden alıp başka bir banda götüren e, ekipmanlarda aktüatör deniyor. Ve sensör aktüatörlerde her zaman e, yuvarlak bir arayüz kullanılıyor. Buna metrik deniyor. Buradaki metrik bağlantı şuradaki ürünün çapına göre değişiyor. Eğer buradaki çap 12 mm ise metrik 12, 8 mm ise metrik 8 şeklinde isimler alıyor. Sizin sistemde mesela metrik 12 konek şeyiniz varsa, sensörünüz varsa bu sensörü alıp bağlantısını yapmak için e, kablo boyunu bilmediğiniz zamanlarda konektör kullanmanızı öneriyoruz. Konnektör ne demek? Siz sahaya gidiyorsunuz, kablonuzu yanınızda götürüyorsunuz, konnektörü ayrıca götürüyorsunuz, kabloları soyuyorsunuz. Daha sonrasında konnektörü vidalı, yaylı veya kuypon şeklinde bağlantısını yapıyorsunuz. Sensör ve aktüatör kablolamada şuradaki çap 12 mm ise metrik 12 de değil. Şurada dişler varsa erkek, dişler yoksa dişi şeklinde isim alıyor. Ve en önemlisi sahada kablolamayı kolay yapmanız için düz ve aşılı versiyonları var. En çok karşılaşılan sorulardan bir tanesi de gürültü. Sinyal kabloları güç kablolarının yanında devam edebiliyor. O zaman sinyal etkilenebiliyor güçten. Bunu engellemek için de bu konnektörlerin ekranlı versiyonları yani şiirtli versiyonları oluyor. Bunun içinde bir örgü var. O örgüyü alıyorsunuz, kablonun örgüsünü, e, konnektöre getiriyorsunuz. Konnektörde bağlantısını yapıp devam ediyorsunuz. Peki sensörlerde neler var? Sensörlerin yanında şuradaki bağlantıda şurada bir koplama oluyor. Buradaki koplama şurası içeri doğruysa A kodlu olarak isim alıyor. A kodlu demek ne demek? E, Sensörler genelde A kodlu olarak çalışıyor. Eğer farklı bir koplamadaki ürünü alıp buraya takmak isterseniz girmez. Bu da bir şekilde sizin sisteminizi koruyor. Şöyle düşünün, Ethernet bağlantısında da bu şekilde yuvarlak konektörler kullanılabiliyor. Bir yan Ethernet bağlantısı, bir de data için sensör için A kodlu bir ürün var. Bunları birbirine takmamanız için sensörler A kodlu, Ethernet de D kodlu olarak ürün seçimi yapılıyor. Phoenix'te çok fazla ürün gamı var. Nasıl bunu seçeceksiniz? Neler var? Mesela 4000 sensör konektörü istiyorsanız bir kere sensörler her zaman erkek oluyor. O zaman sizin dişi konektör seçmeniz gerekiyor. Sonra gidip şuradaki çapa bakmanız gerekiyor. Çap 8 mi? 12 mi? Düz mü olsun, açılı mı olsun, nerede kullanacaksınız, kablonun çıkış yönü nedir, bunu seçmeniz gerekiyor. Ve kablo bağlantı yöntemi, yani e, kabloyu yayla mı bağlayacaksınız, vidayla mı bağlayacaksınız, bunu seçmeniz gerekiyor. Ama diyebilirsiniz ki ben her zaman aynı metrajda şey kullanıyorum, ürün kullanıyorum. Hiçbir şekilde e, kablolamayı kendim yapmak istemiyorum. Phoenix'in kendi üretimi olan e, kablolu ürünler var. Burada kablonun kalıplanmış olarak Almanya'da %100 test edilmiş olarak geliyor. Kablonun her iki tarafında siz şey yapabiliyorsunuz, oluşturabiliyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? 
Bu çarkı da bakın. Çarkın sol tarafının kablonun bir ucu, diğer öbür tarafında kablonun ikinci ucu olarak düşünün. Bu taraf erkek olabilir, açılı olabilir, çift olabilir, metrik 12, metrik 8 olabilir. Bu taraf dişi olabilir. Dişilerde led seçeneği var. Led dediğim ışık. Işık neye yarıyor? O sensör çalışıyor mu çalışmıyor mu? Onu gösteriyor. Ee, onu gösteriyor. Barf olabilir, düz olabilir, açılı olabilir. Ve kalmayı seçebilirsiniz. Phoenix Pantan ürünleri her zaman standart olarak pur halojen free kablo ile geliyor. Pur kablo esnek bir kablo. Kırılmalara karşı dayanıklı. Ama makinacılar daha ekonomik ürünler üretme zorunluluğunda oluyorlar bazen. Onların daha ekonomik ürünlere ihtiyaçları oluyor. O zaman PVC kablo seçebiliyoruz. Veya robot kollarında üretim yapan müşterilerimiz oluyor. Onlar da daha esnek, 360 derece dönen vurulmalara karşı dayanımı yüksek olan kablolar var. Onlardan seçebiliyorlar. Gıda endüstrisi için özel çözümler var. Kirlenmeye, e, ekstra halojenlere, bakteriye karşı üstünde barındırmayacak kablo tiplerimiz var. Onlardan seçilebiliyor. 14 milyonun üzerinde seçenek sayısı var ve 0.1 metreden 40 metreye kadar istediğiniz metrajda üretim yapabiliyoruz. Burada da ürün seçerken neye dikkat etmek gerekiyor? Kaç pin ne olduğuna dikkat etmek gerekiyor. Kablonun her iki ucu ne olacak? Metrik 8 mi, metrik 12 mi olacak? Düz mü, açılı mı, led olacak mı? Kablo tipi, metrajı. Yani sizin cihazınızın, makinenizin neye ihtiyacı varsa o şekilde bir seçim yapmanız gerekiyor. Valve konnektörlerimiz var. Valve'ler e, sahada şu şekilde hazır olarak geliyor. Ve buradaki e, şu metal parçaların karşısına bir şekilde sizin konnektörünüzü takıp bu Valve'e enerji vermeniz gerekiyor. Bunun için de Valve konnektörleri kullanılıyor. Bunlar da, da kablosunu sizin takabileceğiniz veya hazır kablolu olan ürünler var. Fakat burada bir artı avantaj daha var. Kendinden koruma devresi olan ürünler var. Mesela üstünde zener diyot ve restor olan ürünler var. Ne işe yarıyor? Valfinize eğer bir yerden ters akım gelirse konnektör o ters akımı durduruyor ve valfinizi korumuş oluyor. Ayrıca üstünde led var. Valfin çalışıp çalışmadığını gösteriyor ve kablo bağlantısını yapmış oluyorsunuz. Warfler'de de bu ürünü seçerken hani nasıl seçeceğiz? Hepsi birbirine benziyor deniyor. 6 tip Warf var. Şuradaki iki bacak arasındaki mesafe yani şuradaki iki bacak arasındaki mesafe sizin Warf'inizin tipini belirtiyor. Eğer bu iki bacak arasındaki mesafe 18 mm ise A tipi, işte 11 mm ise B tipi falan şeklinde farklı Warfler var ve Phoenix'e de bunlara uygun konnektörler mevcut. Soru sorulması gerekirken neler var? Kablolu mu, kablosuz mu? Koruma devresi, ledli mi, ledsiz mi? Mesela bu ledli bir ürün. Bu direkt kendinden e, sadece giriş çıkış yapan bir ürün. Farklı tipleri mevcut. Sahada bir sürü sensörümüz var, aktörümüz var. Bağlantısını nasıl yapacağız? Bunları bir kontrol etmemiz gerekli. Eskiden, çok çok eskiden herkes birer sensörden birer tane kontrol kısmına kablo taşıyordu. Ama ne oluyor bu kadar kablo çoğunluğuyla, çokluğuyla hem hataya yol açıyor hem de çok zor. Artık herkes sensörünü, aktüatörünü bir yerde topluyor. Buradan kontrol kısmına tek bir kablo ile gidiyor. Bunun için de iki tipte çözüm kullanılıyor. Birincisi bir pano alabilirsiniz. Panonun içine bir ray koyarsınız. Rayın üstüne e, klemensleri dizersiniz. Artı, eksi toprağa ortaklarsınız. Sonrasında her bir sensörün sinyalini getirir, bağlantısını yaparsınız. Ondan sonra devam edersiniz. Sistem çok güzel, hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel çalışabilir. Biraz uzun, meşafetli bir iş. Ama sorun yok. Ama ne oldu? Bir tane sensör bozuldu. Orada sensör değişecek. Ne yapılacak? O devreyi okumayı bilen birisi panoyu açması gerek. Oradaki sensörün hangisinin bozuk olduğunu anlaması gerek. Ve onu o şekilde değiştirmesi gerek. Bu da sonrasında da çok büyük bir kayıp olabiliyor. Phoenix'in buna muadil çözümü Yurt dışında da çok fazla kullanılan bir çözüm. Sensör aktatör kutularını kullanmak. Şurada gördüğünüz bütün kablaj bu kutunun içinde hazır olarak yapılmış halde geliyor. Artı eksi toprak ortaklanmış şekilde. Sizin yapmanız... Ama dizayn yapılmıyor yani. Hayır. Direkt olarak dış ortamda kullanılabiliyor. IP67 yani suya ve toza karşı koruması var. Direkt olarak yapmanız gereken şey sensörünüzü getirip 
kafasını çevirerek buraya ruhun taşını yakmak. Ne yarıyor? Kavrulma zamanı azalıyor. Herhangi basit e, işte anlamayan birisi bile yapabiliyor. Çünkü sadece kafayı döndürüyorsunuz. Standart arayüzler e, makinanızı Türkmenistan'a gönderdiniz ya da <gülüyor> uzak doğuya gönderdiniz ya da herhangi bir yere gönderdiniz. Herkes bu arayüzü tanıyor. Direkt olarak bağlantısını yapabiliyor. Montajda ve sonrasında düşük hata oranı ve düşük maliyet. Ayrıca üstünde ledler olduğu için de direkt olarak sistem çalışıyor mu çalışmıyor mu görebiliyorsunuz. Bunlarda ne tipler var? Kablosunu size sonradan takabileceğiniz ürünler var. Gene yağlı bağlantı, vidalı bağlantı, yuvarlak metrik giriş olan veya kablosunu hazır alabileceğiniz kablolar var. Ve ledli ledsiz olmasına göre 120 volta kadar seçenekler var. Sensör aktüatör adasında da yapılması gereken en önemli seçim tek giriş mi, çift giriş mi? Sensörler genelde 3 tane veya 4 tane oluyor. Yani 3 tane kablosu veya 4 tane kablosu oluyor. Eğer siz 3 tane kablo kullanıyorsanız, 3 tane bir sensör kullanıyorsanız çift tek girişli veya çift girişli bir ürün alabiliyorsunuz. Ama eğer sizin sensörünüz 4 tane ise o zaman çift girişli almak zorundasınız. Maksimum metrik 12'de 8'li kutu var. Eğer siz 8'li kutu alırsanız ve 3 tane bir sensörünüz varsa buraya çoklayarak 8 x 16 tane sensör bağlantısı yapabiliyorsunuz. Bu ne oluyor? Çok küçük bir alanda çok fazla sensör aktüatörü birbirleri arasında toplamanıza yarıyor. Bu toplama işlemini de bu şekilde Y dağıtıcılarla yapabiliyorsunuz. Bu Y dağıtıcılar neye yarıyor? O sensöre veya herhangi sahada bir yerde bağlantısını yapıyorsunuz. 2'ye ayırıyor. Ne yapabilir? Sensör 1'i alır, sensör 2'yi alır, burada toplar veya girişi vardır paralel bir şekilde hem sensör 1'i hem sensör 2'yi e, dağıtır. Yani hem toplayıcı hem çoklayıcı olarak bunları kullanabiliyorsunuz. Bunlar da gürültüye karşı diğer güç kablolarından etkilenmesin diye ekranda olan versiyonlar var. Sensörlerimizi topladık, aktörlerimizi topladık, bunları kontrol ettik. Peki sahada kontrol kısmında ne olabilir? Veri ile ilgili çözümler olabilir. Veri deyince protokoller işin içine giriyor. Her firmanın neredeyse kendine özel bir protokolü var. Neler var? Interbaslar var, USB'ler var, Ethernet var, Profinet var, Profibus var gibi bir sürü protokol var. Bu protokoller ne demek oluyor? Diyor ki protokol, sen benim şurada tanımladığım konnektör tipini kullan ve kablo tipini kullan. Eğer sen bunları bunları yaparsan o sinyal kalitesini ben sana garanti ediyorum. Phoenix de diyor ki, benim de o zaman bu protokol ne diyorsa ona uygun konnektörüm var. Ne demek oluyor? Cihaz tasarlıyorsa, makine tasarlıyorsa pano üstünde kullanabileceği geçiş ürünleri var. Pano içinde kullanabilecek ürünler var ve pano dışında IP67 kullanılabilecek ürünler var. Sahada protokolün her dediğini yapan sizin konektörde mi yanlışlık yaptım sorusunu kafanızdan tamamen çıkartabileceğiniz ürünlerimiz mevcut. Sanayi tipi konnektörlerde RJ45 konnektörlerimiz var. Ethernet konnektörleri genelde çok dikkat edilmiyor ama en fazla e, hatanın yol açılabildiği şeyler. Genelde sıkma pensesi kullanılıyor. Ama sıkma pensesini de kullandığınızda bağlantıdan emin olmayabilirsiniz. Çünkü her zaman e, sıkma pensesi o şekilde düzgün bastığına emin olmuyorsunuz. Phoenix'in çözümü Quicon bağlantı. Quicon bağlantı neye yarıyor? Direkt olarak kabloları kulağınızdan geçiriyorsunuz, fazlalıkları kesiyorsunuz ve üstten bastırıyorsunuz. Hiçbir şekilde sormanıza gerek yok, sıkma pensesini kullanmanıza gerek yok. Koykon bağlantıyı kullanarak direkt olarak kablo bağlantısını yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili bir video var. Videolar İngilizce, ben üstünden Türkçe konuşup anlatmaya çalışacağım. Animasyonlarla bazen anlaması daha kolay oluyor. Ee, kabloları yuvayı açıyorsunuz, kabloları çıkartıyorsunuz. Burada renk kodlaması var. Renklere göre geçiriyorsunuz kabloları. Üstten bastırıyorsunuz. İçinde V şeklinde bıçaklar var. Bu V şeklindeki bıçaklar izolasyonu soyuyor ve bağlantıyı yapıyor. 
RJ45 için hem IP20'de hem IP67'de e, standart arayüzde ürünler mevcut. Başka ne kullanabilir müşteri? Panosun içine RJ45 getirmek isteyebilir. Panosun içinde de ne vardır? Ray vardır. Ray'a e, bu ürünü taktığında bu taraftan kablo veya bu taraftan e, PET kablosuyla RJ45 ile gelir. Bu taraftan RJ45 ile çıkar. Yani pano içinde bağlantısı olmuş olur. Panonun üstünde bağlantı yapmak isteyebilir. Bu ürünü taktığında bunun arkası RJ45 gelir. Direkt olarak devam eder. RJ45 ile bağlantısını yapar. Kapaklı bir şekilde de ürünü koruyabilir. Profi bas ile ilgili mesela veya başka bas sistemleri ile ilgili burada zamanımız kısıtlı olduğu için hepsini anlatamayacağım ama sonlandırma dirençleri, e, havada bağlantı yapabilecek kablo kablo ürünleri, konnektörler, Y bağlantı ürünleri ve akıllı bas IO sistemleri e, kutularımız mevcut. Ayrıca Fönüs Pontan kendi piyaz sistemi mevcut. Bunlarla beraber hepsi e, haberleşebiliyor. Bundan sonraki anlatmak istediğim konu sanayi tipi konnektörler, Plus Con Heavy. Şimdiye kadar Phoenix Pontan ürün gamı tam değildi ama son 2 senede bütün ürünleri e, yeni geliştirdiği ürünlerle beraber artık tam bir ürün yer fazlasına sahip. Ve e, göstereceğim ürünlerle göreceksiniz artık sanayinin bir tık üstünde bütün ürünlerde e, çözüm olarak ön planda oluyor. Standart olan ürünler var. Neler var? Ee, sizin piyasadan da bulabileceğiniz gibi bir panel montaj tabanı alabilirsiniz. Kutu montaj tabanı alabilirsiniz. Ya da eş muhafaza alırsınız. Bunun içine e, seyyar, fiş ve soketi takıp bağlantısını yapabilirsiniz. Bu herkeste olan çözüm. Phoenix'in ne özel çözümleri var? Ben onlardan bahsetmek istiyorum. Yeni plastik Evo serimiz var. Yeni alternatif. Ee, ürün çok ilginç bir ürün. Her tanıttığım, her anlattığım kişinin ilgisini çekiyor. Bir kere siz sanayi tipi konnektörlerde seçim yaparken üstten mi yandan mı şeklinde bir seçim yapmanız gerekli. Daha ürünün sipariş aşamasında. Daha sonrasında buradaki çapı söylemeniz gerekli. Metrik 20 mi istiyorum, metrik 40 mi istiyorum, kaçlık kablo kullanacağım hepsini önceden belirtmeniz gerekiyor. Ve farklı farklı kullanan varsa mesela bayiler bunların hepsine stop tutmaları gerekiyor ki müşterilerine çözüm sunabilsinler. Hevikon Evo'da diyoruz ki siz sadece şu muhafazayı alın, bu rakorlar bu muhafazaya uyacaktır. Aynı muhafazaya birden çok rapor uyuyabiliyor ve siz elle bunun montajını yapabiliyorsunuz. Yandan veya üstten çıkışı direkt olarak elle yapabiliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Bunu bu tarafa takıp yukarı doğru döndürdüğünüzde üstten çıkış, takıp sağa doğru döndürdüğünüzde yandan çıkış oluyor. Bayonet kilitleme var. Bayonet kilitleme dediğim şu, şurada bir tane conta var. E, tırnakları buradan geçtiği için siz direkt olarak bağlantısını yaptığınızda AP65 korumasının sonunda e, ürününüz oluyor. Metrik 20'den metrik 40'a kadar bağlantısını yapabiliyorsunuz. Plastik malzeme dedim ama yüksek kalite plastik malzeme. Biraz sonra e, hangi testlerden geçmiş neler yapılmış onları da göstereceğim. Ve tüm markalarla uyumlu. Yani alt taban başka bir marka olsa bile üst tabanı Helicon Evo'dan seçip devam edebilirsiniz. Elle montaj yapabiliyorsunuz. Açmak için şu İngiliz anahtarına ihtiyacınız oluyor. Aletle de montaj diyoruz. Yapılan testler, titreşim testleri, koruma sınıfı, çekme testleri, bir sürü test yapılmış. Ve e, hani sanayi tipi konektör diyoruz ya e, ne olabilir sanayide çok ağır şartları altında çalışabilir. Üstünden forklif geçirmişler. Gene de hiçbir şekilde e, sıkıntı yok. Ve özel Isı testlerine maruz Isı testlerine Ve plastik olmasının avantajı gemi, açık deniz, rüzgar tüm bu sistemler için çok çok uygun. Çünkü hiçbir şekilde paslanma yapmıyor. Korozyona karşı çok çok dayanıklı. Ayrıca eski versiyonlar gibi makine ve otomasyon teknolojisinde de kullanılabiliyor. Bununla ilgili de bir video var. Heavy Con Evo Contact is the inexpensive and efficient heavy-duty connector system. Connector kablolamasını yaptıktan sonra 
e, plastik veya alüminyum kasada seçebiliyorsunuz. Dört ayrı e, şey var. Hmm, muhafaza var. Dört ayrı da e, rapor var. Bunları birbirine istediğiniz gibi e, bağlayıp konfigürasyonu yapabiliyorsunuz. Bağladıktan sonra istediğiniz yerde bunun bağlantısını sağ veya aşağı veya yandan şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ve hepsini birbirine ayrıca e, takabiliyorsunuz hiçbir sor, sorun olmadan. Phoenix Contact iç parçalarına baktığımızda standart vidalı olan ürünler bize de mevcut. Ama e, geçen sene ürün damına katılan PT bağlantılı ürünler var. PT bağlantı demek yüksüklü veya tek damarlı kavroyu soymadan bastırarak takmanız demek. Zaten aynen taşın bağlantı. Zaten sanayi tipi konnektörlerde genelde e, yüksüklü kablo kullanılıyor ve müşteri e, her seferinde 16 ise bu ürün 16 tane vidayı kapatmak zorunda kalıyor. Burada direkt olarak bağlantısı yapılabiliyor. Ama bunun hızdan öte daha da özellikli bir çözümü var. Siz sanayi tipi konnektörü monte ettikten sonra arkada kablonun girdiği yeri görebiliyorsunuz. Bu ne oluyor? Siz herhangi bir kabloyu değiştirmek istediğinizde içteki soketi çıkartıp e, bağlantıyı yapıp ondan sonra kabloyu tekrar takmanız gerekiyor. Yarlı bağlantıda siz e, montajı yapsanız bile, yaptıktan sonra bile e, push'in yerleri açıkta olduğu için mesela 8'i açıp kabloyu çıkartıp devam edebiliyorsunuz. Yani hiçbir şekilde e, şuradaki soketi içinden çıkarmanıza gerek yok. Bu montaj sırasında bile veya sonrasında çalışan bir sistemde bile elektrik kesintisi yaptıktan sonra direkt olarak kablo değişimini soketi yerinden çıkarmadan yapmanıza sağlıyor. Bu çok önemli bir özellik. Çok safhada insanın hayatını kolaylaştıracak bir şey. Ayrıca toprak bağlantısı için ve topraklama için e, ürünün üstünde bir metal parça var. Yan yana şöyle düşünün. 3 tane 16 kutuplu ürün kullandınız ve birbirine karışmasını engellemek istiyorsunuz. Şurada yuvalar var. Bu yuvaları şu kırmızı kodlama pinlerinden takıyorsunuz. Bu şekilde taktığınızda ikisi birbirine e, bağlantısı olmuyor. Yani iki tane kırmızı kodlama e, pini varsa onlar birbirine geçmiyor. Bağlantıyı rahatlıkla e, engelleyebiliyorsunuz. Yanlış takmayı da sahada bu şekilde engellemiş oluyorsunuz. Phoenix Contan yeni bir çözümü e, Helicon Modüler. Modüler sistemde e, veri, sinyal, güç, fiber optik, rejektik ve hava, evet hepsi uzun uzun, hepsini aynı konnektör içine takabiliyorsunuz. E, şöyle düşünün, RC45 için ayrı bir modül kullanmanız gerekecekti. İşte güç için ayrı. Şimdi hepsi tek seferde tek bir konnektörün içinde takabiliyorsunuz. Sonradan takmanıza gerek yok. Gene var olan sisteme e, şu çerçeveyi açma gibi bir olay yok burada. Direkt olarak kapalı çerçeveyi üstten bastırdığınızda klik diye oturuyor. Daha kolay montaj ve eski versiyonlardaki bütün firmaların ürünleriyle de %100 uyumlu. Bunun içine seçebileceğiniz modüller neler var? Push'in bağlantılı modüller var. RC45 için bağlantılı ürünler var. 10 gigabit ethernet taşıyabileceğiniz ürünler var veya fiber optik taşıyabileceğiniz veya hava taşıyabileceğiniz modüller var. Bunların istediğiniz gibi konfigürasyonunu yapabiliyorsunuz. B6'dan B24'e kadar tüm muhafazaların içine sığıyor. Farklı farklı çerçeveler var. Bu çerçevelerin içine istediğiniz şekilde modülleri yerleştiriyorsunuz. Klik şeklinde oturtuyorsunuz. Mesela burası boş kaldı. Sonradan bir ürüne daha ihtiyacı doğdu. O montaj sırasında sonrasında takılabiliyor. Bahsettiğim EVO muhafazanın içine oturuyor. Standart muhafazanın içine oturuyor. Direkt olarak bütün bağlantıların içine oturuyor. Mesela biraz önce bahsettiğim PT bağlantılı iç kontak parçası da Phoenix'in ve markadır 
piyasadaki tüm markaların içindeki e, muhafazaların içinde iç kontak olarak kullanılabilir. Yani e, PT bağlantıyı istiyorsa müşteri kendi muhafazasının içine PT'yi de takabiliyor. Onlar da hiçbir sıkıntı olmuyor. Eski yeni Sahada ne olabilir? En çok karşılaşılan şey IP68 koruma isteniyor. 68 deyince e, suyun içine daldırılmış suyun içine, mesela havuzun içine bile bağlantı yapmak gerekebiliyor. Bunun için de e, Quicon şeklinde bahsettiğimiz bir e, güç dağıtım içinde ürünlerimiz var. RJ45 Quicon ile aynı mantıkla çalışıyor. Kabloyu geçiriyorsunuz, fazlalıkları kesiyorsunuz. Sonrasında takıyorsunuz, V şeklinde bağlantısı var, V şeklinde şey, kablo kesiyor ve e, oradaki bağlantıyı sağlıyor. Ürün gamında kablo kablo bağlantısı ürünleri var. 0.14 mm kareden başlıyor, 6 mm kareye kadar 4 tane versiyon var. H dağıtıcı var, girdi çıktı girdi çıktı yapmak için. E, cihazın üstüne mesela burada bir panla ısıtıcı var. Bunlara giriş yapmak için panel geçiş ürünleri var. Ve e, tekrardan sahada bağlayabileceğimiz konektörler var. En çok bu ürünler aydınlatmada kullanılıyor. Özellikle tünel aydınlatmasını da çok fazla tercih ediliyor. Kablo iki taraflı olarak geliyor. Siz sadece yerleştiriyorsunuz, fazla lokayı kesiyorsunuz. Yüzde seksen zamandan tasarruf sağlıyor. T dağıtıcı, H dağıtıcı giriş çıkış yapmak için kullanılıyor. Panel feed through allows you to connect devices without Genelde e, raporla çözülen bir sistem panonun dışına çıkartmak bu kabloları. Ama e, rapor yerine kablo geçiş sistemi kullanabilirsiniz. Saha kablolamada gene kabloları dışarı taşımak için. Burada e, birden çok conta var. Bu contalar e, farklı kablo ilk ölçülerine sahip. Mesela e, 10 milim, mesela 2 milim. Buradaki contaları bu çerçevelerin içine takıyorsunuz ve kendi çözümünüzü oluşturuyorsunuz. B10'dan B24'e kadar farklı şekilde içine conta alacak modüller var. Bunlar da neye yarıyor? Eğer sizin kablonuz hazırsa ve ucunda kablo varsa şu, şurada yarıklar oluyor. Bu yarıklardan geçirerek kablonuzu takıyorsunuz. Birçok e, rakor deliği açmak yerine tek bir tane ürünle çözebilirsiniz. Videodan da animasyondan daha iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Şurada kablolar var. Bunları bu panonun dışına nasıl çıkartacaksınız? Bir tane çerçeve alıyorsunuz. Çerçevenin içine kablo contalarını yerleştiriyorsunuz kablolarınıza göre. Bunlar birbirine geçiyor. Bağlantıları sağlıyorsunuz. Daha sonra getirip bu çerçeveyi panonuza monte ediyorsunuz. Kağıtçuk contalar var. Farklı tipe, farklı ısıya dayanacak farklı contalar mevcut. Fönis kontakta da rakorlar mevcut. Standart plastik veya pirincin yanında ek sertifikalı raporlar da mevcut. Bir ürün daha göstermek istiyorum. Bu sunumda yok. Ee, mesela e, cihaz tasarladınız, makine tasarladınız, pano tasarladınız. Ama panonun üstünde kaç tane delik açacağınızı, son kullanıcının kaç tane delik kullanacağını bilmiyorsunuz. Şöyle bir tane ürün var. Bu ürünü e, dikdörtgen bir delikle e, panoya takıyorsunuz. 
27, 37 ve 7 olarak 3 tane versiyonu var. Kabloyu alıyorsunuz. Alttan geçiriyorsunuz kabloyu. Buradan geçtiğinde kablo şurada e, plastik malzeme burayı sıkıyor ve IP65 koruma sağlıyor. Mesela siz birinci müşteriniz bunun dört tanesini kullanır. ikincisi hepsini kullanır. Siz e, tasarım yaparken bunu düşünmenize gerek kalmıyor. Üstünde farklı farklı şeyler var. Kablolar için e, yerler var. Yapmanız gereken tek şey kabloyu geçirin bağlantısını sağlamak. Yani 27 tane rapor için delik açmaktansa tek bir tane e, dikdörtgen yer açıp bunu takıp e, sistemimizi bitirebiliyorsunuz. Bunu da hani kullanışlı buluyor müşterilerimiz. Benim son bahsetmek istediğim konu saha kablolamada son zamanların trendi olan e, fotovoltaik. Fotovoltaik e, güneş enerjisi deki ekipmanların kablolamasıyla ilgileniyor Phoenix Ponta. Phoenix'in paneli yok, inverter'ı yok ama panel bağlantısında kullanılabilecek konnektörümüz var. Nedir? Kabloyu soyuyorsunuz bu sefer. Geçiriyorsunuz yuvadan ve üstten bastırıyorsunuz. Burada bir yay bağlantısı var. Ekstra bir el aleti kullanmanıza gerek yok. Kapattığınızda hemen bitiyor. El aleti taşımadığınız için e, sahadaki bağlantı kolay oluyor. Yayı kapatınca burada görebiliyorsunuz bağlantı yapıldı mı yapılmadı mı hiçbir sıkıntı olmuyor. Ve e, sonradan açıp tekrar kullanabiliyorsunuz. Ürün kabında neler var? E, panel üstünde kullanılabilecek ürünümüz yok. Ama panelden çıkıp inverter'a kadar kullanılabilecek hem e, PV ile ilgili AC, DC taraf hem de AC taraftaki bütün ürünler mevcut. Kablo kablo montaj ürünleri e, kabloyu alıp e, ikiye dağıtacak Y dağıtıcılar ve panele gireceğiniz panel montaj ürünleri var. Cross Contact bu e, PV ile ilgili ürünlerine Sanclix diyor. Sanclix diye bir markamız var ayrıca kendi içimizde. Şanslıyım. Bunun videosu Türkçe. Bunu Türkçeleştirmeme gerek yok. Phonix Contact'tan Sanclix fotovoltaik için aletsiz bağlantı sistemi. Geçişli Sanclix bağlantı sistemi ile alet kullanmadan PV modüllerinizi inverter ile birleştirebilirsiniz. Sanclix veya kolay hazırlanabilir. İzole edilmiş kabloyu sokete geçirin. Birbirine bastırın. Hazır. Etkili güç aktarımı için 16 mm kare kesinte kadar olan kablolar kullanın. Sanklik soket birleştiricileri kolayca bir tornavide yardımıyla açılır. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Şimdi Cemre Hanım'ın bahsettiği gibi bu webinarı önemli kılan bir sorumuz var. Bir sorumuz. Cemre Hanım soracak bunu. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Sunumunuz çok güzeldi. Başta da bahsettiğim gibi sunumu izlediyseniz bu soruyu çok rahat yanıtlayacaksınız. Ödüllü sorumuzu söylüyorum. Pense kullanmadan RJ45 bağlantısı için hangi bağlantılı konnektör tipi kullanılmalıdır? Yanıtınızı sağ kablolama hashtag ile Twitter'dan paylaşacaksınız. Birinciye multimetre ilk doğru yanıtı veren kişiye, sağ kablolama hashtag üzerinden ilk doğru yanıtı veren kişiye. Multimetre ikinci doğru yanıtı veren kişiye soyma aleti, üçüncü doğru yanıtı veren kişiye de kesme aleti hediye edeceğiz. Ee, bu, bu şekilde sunum ekranımda kalsın. Ee, Orada soru varsa onunla bir cevaplayabilirim. Evet, şimdi e, bizim izleyicilerimizden bazı sorular geldi. Onları size soracağım. Bakalım neleri merak etmişler. E, kablolamada yaşanan elektriksel gürültü sorununu önlemek için sensörlerde aldığınız önlemler neler? Hı. diye bir soru gelmiş. Bizim sensörümüz yok, aktörlerimiz yok. Ama kablolamasını yaparken sensörün ekranlı ürün kullanmanızı tavsiye ediyoruz eğer gürültü varsa. Ekran dediğim şey de e, şiltli yani 360 derece etrafında metal parça olan ürünleri kullanmanızı tavsiye ediyoruz. E, 
Şöyle bir sorumuz var. Sağ kablolamada karşılaşılan sorunlardan biri de gerçek kablolama. Bağlantı teknolojilerinizde bu sorunun önüne geçilebiliyor mu? Ee, kabloyu eğer vidalamayı hani düzgün yapılmadığını düşünüyorsanız o zaman PT bağlantı, pushin bağlantı <gülüyor> öneriyoruz. Orada kullanıcıdan bağımsız bir kontak kuvveti var. Direkt olarak yükseklü veya tek damarlı kabloyu bastırarak takıyorsunuz veya çok damarlı kabloyu da turuncu butona basarak takıyorsunuz. Orada hiçbir şekilde gerçek bağlantı olamaz. Sağ kablolama ürünlerinizde hangi testler uygulanıyor? Özellikle gemicilik alanında çözümleriniz mevcut mu? Aslında bu soruya sunumda Hı. yer vermiştim Hı. ama isterseniz tekrar tamam. yanıtlayalım. Ee, her sektörün farklı ihtiyaçları oluyor ve o sektöre yönelik özel testler yapılıyor. Ee, onun dışında gemicilikle ilgili e, sertifikalara sahip olan ürünlerimiz var. Hani iste, e, internet sitemizden de bulabilirsiniz. Sonrasında e, Lord sertifikasına sahip hangi ürünler olduğunu bize paylaşabiliriz sizlerle. E, elektriksel gürültü bulunan tesislerde topraklama sistemi sağlıklı değil. Sinyal kabloları için ne tür çözümlerimiz mevcut? Gene ekranı geliyor burada. Ekran ürün kullanmayı tavsiye ediyoruz. Çok fazla elektriksel gürültü olan bir saat tesisinde kablolama yapılırken hangi hususlar göz önüne alınmalıdır? Hı hı. Ee, güç, en önemlisi aslında hani olması gereken güç kabloların ayrı bir tavadan sinyal kabloların ayrı bir tavadan gitmesi. O zaman hani bu kabloları birbirinden ne kadar uzaklaştırırsanız e, o gürültü de o kadar azalır. Ama gene de ekranlı ürün kullanılması da burada önemli. Korozyon ve nemin fazla olduğu yerlerde kablolamada ne gibi önlemler alınıyor? Eğer sanayi tipi konnektör kullanılacaksa EVO seviyesini biz tavsiye ediyoruz. EVO seviyesi plastik bir seri olduğu için hiçbir sıkıntı olmadan korozyona karşı dayanımı olacaktır. Şey de gösterebilirim, EVO'nun numunesi de yanında. Muhafaza ayrı, rapor ayrı. Eğer raporu alıp buradan takarsanız, bu şekilde takıp yukarı doğru çevirirseniz üstten çıkış oluyor. Eğer bu şekilde alıp bu tarafa doğru çevirirseniz, şöyle bu tarafa doğru çevirirseniz de yandan çıkış oluyor. Ee, şöyle yapmanız yeterli. Ben kapatmayacağım aletle de monte olduğu için. Ama mantık olarak bu şekilde. Ee, Modüler olan ürün de mesela bunun içinde hem Pushin bağlantılı modül, RJ45 ve Phenomatic için, hava için modül var. Siz bağlantıyı yaptığınızda bunun üçünü birden tek bir muhafazanın içinde bağlantısını yapıp devam edebiliyorsunuz. Bu da CES'le ilgili olan numune. Çerçeveyi açıyorsunuz. Çerçevenin içinde contalar var. Bu contaların içine kabloyu geçirip şu kablo olsun. Kabloyu buradan açıp, şuradaki contayı açıp, buradan geçirip, kapatıp sonra yerine takıp bağlantı yapabiliyorsunuz. Benim bile bağlayasım geldi. <gülüyor> Sorularımızın da sonuna geldik. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sunumdu. Ben teşekkür ederim. Artık ürünlere iyice hakim oldum. <gülüyor> Bayağı öğrendin sen de. Çok ee, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Başka bir webinarda görüşmek üzere değerli elektrik port takipçileri. Hoşçakalın. Teşekkürler.